De acordo com todas as aparências externas, nossa vida é uma faísca entre uma escuridão eterna e outra. Só que o intervalo entre essas duas noites não é um dia sem nuvens, pois quanto mais sentimos prazer, mais ficamos vulneráveis à dor. E seja em primeiro ou em segundo plano, a dor sempre está conosco. Estamos acostumados a achar que a existência vale a pena através da crença de que há algo mais que a aparência externa, de que vivemos para um futuro além desta vida. Pois a aparência externa parece não ter sentido. Se viver é acabar em dor, em completude e inexistência, parece uma experiência cruel e fútil para seres que nasceram para raciocinar, ter esperança, criar e amar. O ser humano, como ser de sentido, quer que a vida tenha sentido, mas acha difícil acreditar que tenha mesmo, a não ser que exista algo além do que ele vê, a não ser que haja uma ordem eterna e uma vida eterna por trás da experiência momentânea e incerta da vida e da morte. Pode ser que não me perdoem por apresentar um assunto sério com uma ideia frívola, mas o problema de fazer com que o caos aparente da experiência tenha sentido me lembra do meu desejo infantil de mandar um pacote com água pelo correio. O destinatário abre a caixa e solta um dilúvio no colo. Mas a brincadeira nunca daria certo, pois é impossível embalar e amarrar uma poça d'água em um pacote de papel. Alguns tipos de papel não desintegram quando se molham, mas o problema é dar uma forma manejável à água e amarrar o laço sem estourar o embrulho. Quanto mais estudamos as soluções já testadas para problemas políticos e econômicos, artísticos, filosóficos e religiosos, mais temos a impressão de que gente extremamente talentosa está desperdiçando inteligência com a tarefa impossível e fútil de tentar colocar água da vida em pacotes bem arrumados e permanentes. Há muitas razões que fazem com que isso deva ser óbvio para alguém que vive hoje. Sabemos muito sobre história, sobre todas as tentativas de pacote que acabaram desmontando. Sabemos tantos detalhes sobre os problemas da vida que eles resistem a simplificações fáceis e parecem mais complexos e disformes do que nunca. Além do mais, a ciência e a indústria aumentaram tanto o ritmo e a violência da vida que nossos pacotes parecem desmontar todo dia cada vez mais rápido. Há então a sensação de que vivemos em uma era de insegurança fora do normal. Nos últimos 100 anos, muitas tradições sólidas caíram por terra. Tradições de família, da vida social, do governo, de ordem econômica e de crença religiosa. Conforme os anos passam, parece que contamos cada vez menos com pedras nas quais poderíamos nos segurar, que temos cada vez menos coisas que podemos tomar como absolutamente verdadeiras, certas e fixas para sempre. Para alguns, é uma liberação bem-vinda de restrições impostas por dogmas morais, sociais e espirituais. Para outros, é uma ruptura perigosa, com a razão e com a sanidade, que tende a jogar a vida humana em um caos sem saída. Para muitos, talvez, o sentimento de libertação tenha dado uma alegria breve, seguida pela ansiedade mais profunda. Pois se tudo é relativo, se a vida é uma torrente sem forma nem meta, em cujo fluxo absolutamente nada a não ser a própria mudança pode permanecer, ela parece ser algo sem futuro, logo, sem esperança. Seres humanos ficam felizes desde que tenham um futuro pelo qual esperar, seja diversão amanhã, ou vida eterna além túmulo. Por várias razões, cada vez mais pessoas acham difícil acreditar na última. Por outro lado, a primeira tem a desvantagem de que, quando a diversão acontece, é difícil aproveitar sem a promessa de que há mais por vir. Se a felicidade sempre depende de uma expectativa futura, estamos correndo atrás de um fogo fato, que nunca vamos alcançar até o futuro, e nós mesmos desaparecemos no abismo da morte. De fato, 
Nossa era não é mais insegura que qualquer outra. Pobreza, doença, guerra, mudança e morte não são novidade. No melhor dos tempos, a segurança nunca foi mais que temporária e aparente. Mas foi possível fazer com que a insegurança da vida humana fosse suportável através da crença em coisas imutáveis para além do alcance da calamidade, em Deus, na imortalidade da alma e pelas leis eternas do que é direito. Hoje essas convicções são raras, até mesmo nos círculos religiosos. Não há nenhuma camada da sociedade, e deve haver até poucos indivíduos, tocados pela educação moderna em quem não haja algum vestígio do fermento da dúvida. É simplesmente óbvio que durante o século passado, a autoridade da ciência tomou o lugar da autoridade da religião na imaginação popular, e que o ceticismo, pelo menos a descrença em coisas espirituais, se tornou mais comum que a crença.